നമസ്കാരം സമയം റോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ഉടമ ജീവൻ ഒടുക്കി കൊല്ലം നല്ലിലയിൽ നിർമ്മലമാത കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ഉടമ സൈമൺ ആണ് മരിച്ചത് വ്യവസായം നഷ്ടത്തിലായതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറി നേരത്തെ പൂട്ടിയിരുന്നു ഫാക്ടറിക്ക് ജപ്തി ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ഡൌൺ കൂടിയായതോടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൂടി ഇതോടെ സൈമൺ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൂന്നോളം ബാങ്കുകളിലായി നാലു കോടിയോളം ഇയാൾക്ക് കടമുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം പാരമ്പര്യമായി കശുവണ്ടി വ്യവസായം നടത്തി വരുന്നവരായിരുന്നു സൈമണിന്റെ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന വീടും ഫാക്ടറിയും പണയം വെച്ചാണ് ലോൺ എടുത്തത് വീട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സൈമൺ ഭയന്നിരുന്നതായി പിതാവ് മാത്യു പ്രതികരിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണംമൂലയിൽ സ്വാമി ഗംഗേഷാനന്ദയുടെ ജനനേന്ദ്രം മുറിച്ച സംഭവം ഐ ജി എ ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം പുനരന്വേഷിക്കും കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പ്രശാന്തനാണ് പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് എസ് പി ഷാനവാസാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ഡി വൈ എസ് പി കെ ആർ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനാലംഗ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും രൂപീകരിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ഉത്തരവിറക്കി മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് പി ഷാനവാസിന് പോലീസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അധിക ചുമതല കൂടി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയും പ്രാദേശിക ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന സ്വാമിയുടെ പരാതിയും പുതിയ സംഘം അന്വേഷിക്കും ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പ്രശാന്തനാണ് പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ് പി ഷാനവാസ് പുതിയ സംഘത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ബലാത്സംഗ ശ്രമം ചെറുക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടി ഗംഗേഷാനന്ദയുടെ ജനനേന്ദ്രം മുറിച്ചെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പുനരന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നുമുള്ള സ്വാമിയുടെ ആരോപണവും അന്വേഷിക്കും വിമാനവാഹിനി കപ്പലിലെ മോഷണ കേസ് പ്രതികളെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു ബീഹാർ സ്വദേശി ടി സുമിത് കുമാർ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി ദയറാം ഷിൻകാരി എന്നിവരെയാണ് എൻ ഐ എ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത് ഇന്നലെയാണ് ഇവരെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കരാർ ജീവനക്കാരായി കപ്പലിൽ പെയിന്റിംഗ് ജോലിക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും അഞ്ച് മൈക്രോ പ്രോസസറുകളും പത്ത് റാം ചിപ്പും അഞ്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കുമായിരുന്നു ഇരുവരും മോഷ്ടിച്ചത് കപ്പലിലെ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ കൺസോളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇവ തട്ടിയെടുത്തത് ഇതിൽ രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചില ഉപകരണങ്ങൾ എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശേഷിക്കുന്നവയ്ക്കായി ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് എൻ ഐ എ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ വിക്രാന്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇവ മോഷണം പോയത് തുടർന്ന് എൻ ഐ എ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് എത്തിയവരുൾപ്പെടെ അയ്യായിരം പേരുടെ വിരലടയാളം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് എൻ ഐ എക്ക് പ്രതികളെ പിടികൂടാനായത് കൊറോണ വൈറസിനൊപ്പം രാജ്യം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിസന്ധികളെ ഒരവസരമാക്കി മാറ്റാൻ പൌരന്മാർ തീരുമാനിച്ചു കൊറോണയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു വഴിത്തിരിവായെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാമത് വാർഷിക പ്ലീനറി സെഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നു ഇന്ത്യയും പോരാടുന്നു മറ്റ് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുന്നു പ്രളയം ചുഴലിക്കാറ്റ് വെട്ടുകളി ശല്യം ചെറിയ ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങൾ അസം എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലെ തീ തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളും നാം നേരിടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തിന്റെ നയത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും പരമപ്രധാനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി ഇത് എങ്ങനെ വേഗത്തിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാഠം നൽകി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാത നിർണയിക്കുന്നു പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നവരാകും പുതിയ കാലത്തെ നിർണയിക്കുക എന്നും നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂൺ പതിനൊന്ന് ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജൂൺ പതിമൂന്ന് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജൂൺ പതിനാല് ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം 